विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजची स्ट्रॅटेजी देताना मी टोटल तीन पॉईंटबद्दल बोलणार आहे बरं का पहिला आता सुरुवातीला आपला जो डिस्कशनचा पार्ट होणार आहे तो त्याच्यानंतर सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसबद्दल थोडंसं शेवटीच्या पार्टमध्ये मी काय करणार आहे की ॲडमिशनच्या वेळेस ना बऱ्याच मुलांच्याकडून ज्या चुका होतात ना त्याबद्दल एक परफेक्ट गायडन्ससाठी तुम्हाला कोणतरी हवं आहे त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे आणि चौथ्या पार्टमध्ये म्हणजे टोटल चार पार्ट म्हणूया आणि चौथ्यामध्ये आपण डेली जी स्ट्रॅटेजी आहे ती देऊया बरं का मग तुम्हाला वाटेल मग किती वेळ मी बोलणार आहे जास्त वेळ बोलणार नाहीच आहे दहा ते पंधरा त्या सगळ्या दहा ते पंधरा मिनटात मी या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो पहिला खूप महत्त्वाचं डिस्कशन सध्या तुमच्या मनात काय चाललं आहे मी तुम्हाला सांगतो तुमच्या मनात काय चाललं आहे सगळ्यांच्या मनात ना हा जो आजार आहे तुम्हाला माहिती आहे मी त्याचं नाव का घेत नाही आहे कारण गेल्यावेळेस मला बऱ्याच जणांनी सजेस्ट केलं की नाव घेऊ नका सर नाही तर डिमॉनिटायझेशन होईल ओके आणि एका कॉमेंट एकाना मुलांना असं कमेंट केलं होतं की तुमचा कुठलाही व्हिडिओ डिमॉनिटाईज झालेलं मग मला ते आवडणार नाही ओके प्रेमानं ठीक आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग सगळ्यांच्या मनात याचाच विचार येतो घाबरलेत बऱ्याच सिरियसली मग मला पण तो आजार होईल का घाबरू नका प्रिकॉशन्स पाळा ओके okay, सगळ्यांनाच होणार नाही आहे तो आजार लक्षात घ्या म्हणजे ज्या देशामध्ये त्याचं प्रमाण खूप झालं त्या देशातल्या काय सगळ्यांनाच झालंय का नाही आहे बजू झालाय त्याच्यात नाईन्टी पर्सेंट आपल्या देशात बरे होत आहेत हे पण महत्वाचं आहे हे पण लक्षात घ्या त्यामुळं तो विचार आता मनातून काढून टाका ओके okay, तुम्ही घरातनं बाहेर पडत नाही तुम्ही सेल्फ क्वारंटाईन आहे लक्षात घ्या होम क्वारंटाईन म्हणूया आपण आपण अभ्यासात स्वतःला क्वारंटाईन केलंय मग कशाला काय होतंय विचार करायचा नाही मग आपण हा विचार होता ना तुमच्या मनात म्हणजे मी अशा पाच गोष्टी लिहवल्यात की ज्या तुमच्या मनात सध्या विचार करत आहेत म्हणूया आपण दुसरा कॉमन थिंग सी ई टी एक्झाम बद्दल होईल का नाही होईल होईल का नाही होईल असं पण अजून बऱ्याच जणांना वाटतंय मग त्या सगळ्यांना सांगतोय एक्झाम होणारच आहे एक्झाम होणारच आहे त्यामुळे हा पॉईंट डोक्यातून आता काढून टाका लक्षात घ्या म्हणजे बघा मी तुम्हाला काय म्हणतोय की मी ह्या गोष्टी सांगितल्यानंतर ना ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल मी तुम्हाला सजेस्ट पण करतो काय कसं करायचं ते हा एक्झाम तर होणारच आहे आता बऱ्याच जणांना शंका असते मग एक्झाम पॅटर्न मग टफ होणार आहे एक्झाम तीन महिने वेळ मिळाला आहे कुठलीच एक्झाम कधीही टफ निघत नाही लक्षात घ्या मिडियम लेवलचे क्वेश्चन असतात इझी क्वेश्चन असतात आणि टफ असतात लक्षात घ्या इझी थोडे असतात टफ पण थोडे असतात मिडियम लेवलचेच क्वेश्चन जास्त असतात लक्षात घ्या हा पॅटर्न कधीही चेंज होणार नाही आहे एक लक्षात घ्या त्याच्यामुळे एक्झाम पॅटर्न टफनेस बद्दल काय विचार करू नका नंतर बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो मग मेरिट वाढणार ना वाढेल नक्की वाढणार कारण भरपूर मुलं अभ्यास करतात आणि बेस्ट अभ्यास करतात लक्षात घ्या त्यामुळे मेरिट हे वाढणारच आहे डोक्यात ठेवायचं त्यामुळे अभ्यास करत नसेल तर अभ्यासाला सुरुवात करायची आहे आपल्याला हे लक्षात घ्या मग मेरिट वाढेल आणि सगळ्यात महत्वाचं एक्झाम नाही झाली तर माझ्या करिअरचं काय होणार म्हणजे हा पॉईंट डायरेक्टली मुलं इथं पण रिलेट करत आहेत मी एवढी तयारी केली मला सी ओ पी मिळणारच होतं मला विजेट आहे मिळणारच होतं आता एक्झाम कॅन्सल होणार मग नको ती मुलं पुढे जाणार म्हणजे जे गोकमपट्टी पाटांतर करणारी मुलं असतात ना त्यांना सिरियसली बरं का बोर्डला चांगले मार्क पडतात सिरियसली हा मग ती मुलं पुढे जाणार मग घेतलं का टेन्शन विनाकारण म्हणजे अभ्यास जो होता तो पण राहिला ओके बर आता या सगळ्यांचं सोल्युशन आपण कालच्याच स्ट्रॅटेजीमध्ये डिस्कस केलं होतं या सगळ्यांचं सोल्युशन आहे मॉक टेस्ट ह्याचं नाही बरं का ह्याच्यावरती औषध अजून येणार आहे लक्षात घ्या तुम्ही म्हणाल ते पण बरं होतं काय नाही ह्याच्यासाठी नाही मॉक टेस्ट लक्षात घ्या हे जाऊ दे म्हणूया आपण हा विचार डोक्यातून काढू टाका हे आपलं जे चाललंय ना एक्झाम म्हणूया आपण त्या सगळ्याचं सोल्युशन मला मॉक टेस्टमध्ये मिळतंय आज गुरुवार आहे मग माझ्याकडे गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिवस आहेत मला जीव तोडून प्रयत्न करायचा आहे मला चांगले मार्क मिळवायचे आहेत एवढंच माझ्या मनात आहे आणि तेच माझं टार्गेट आहे आलं का लक्षात हे असं कुणी ठरवायचं आहे तुम्ही मॉक टेस्ट आपल्यात सुरू होणार तर दर रविवारी मॉक टेस्ट आहे आपली त्यामुळे काय होणार आहे अभ्यास आपण करणार आहे खूप चांगला करणार आहे आणि आता मॉक टेस्ट बंद होणार नाही आहेत सुरुवातीला काय करूया दर आठवड्याला घेऊया आणि नंतर पहिल्या सारखं आठवत आहे का दर तीन दिवसाला आपण घेत होतो ओके पहिल्या तीन मॉक टेस्ट आपण तशा घेतल्यात लक्षात घ्या मग ते परत आपण कंटिन्यू पुढे सुरुवात ठेवूया मॉक टेस्ट मग त्याचा अनालिसिस आलं तुमचा स्कोअर किती होतोय क्वेश्चन सगळे मी काय करणार आहे की सीईटी लेवलचेच घेणार आहे त्याच्यामुळे एकदम सीईटी सारखीच एक्झाम होणार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला एक वेगळाच अनुभव मिळणार आहे मग चला आता हे विचार आता परत मनात आणायचे नाहीत ओके अब का काल मला एक ना नांदेडवरून एका म्हणजे पेरेंट्सचा फोन आला म्हणजे त्या म्हणलं मी एक एका डॅश डॅश या मुलाची आई आहे म्हणले ठीक आहे आणि त्यांनी सांगितलं की प्र त्या मुलाचं नाव चुकून येतं आहे जाऊ दे मला नाव घ्यायचं नाही आहे त्या म्हणल्या की तो खूप घाबरला आहे म्हणजे तो इतका घाबरला आहे मी म्हणलं कशाला घाबरला आहे ते म्हणलं
एका मुलाचा मला फोन आला तो साताऱ्यातलाच आहे ठीक आहे तो टेन्थपर्यंत का नाईन्थपर्यंत माझ्याकडंच होता बरं का त्याचा फोन आला सर मला सर पी ब्लॉक कधी घेणार आहे कधी घेणार तुम्ही पी ब्लॉक किती मी दोन महिन्यावर तुमचं चॅनल बघतोय पण तुम्ही पी ब्लॉक घेणार झालं मी त्याला म्हणणार घेणार आहे मग अशी पण मुलं आहेत बरं का म्हणजे काय होतं बरं का इंटिग्रेशन बास आता म्हणता येते डिफरन्शियल इक्वेशन घ्या मुद्दा काय मला म्हणायचं माहिती आहे का तुम्ही प्लीज ते एकाची भीती डोक्यातून काढून टाका ना मी क्लासमध्ये तुला सांगू का मी चिडतो मुलांच्यावर कधी माहिती आहे का आता समजा फिजिक्सचे वीस टॉपिक आहेत आणि माझे एकोणीस झालेत बरं का टॉपिक हा अजून महिना उरलाय परीक्षेला पण काही मुलं अशी भेटतात मला सर पोर्शन नाही क्लिअर झाला आपलं कधी होणार हो म्हणजे चिंताग्रांत चेहरा करून त्यांच्या पालकांचा फोन येतो सर तो टेन्शन घेतलं पोर्शन केव्हा होणार तेव्हा इतका राग येतो ना मला मी त्या पालकांना म्हणतो अहो अहो त्याचे वीस पैकी एकोणीस टॉपिक क्लिअर आहे त्याला ते करायला सांगा आणि पुढच्या दोन दिवसात तो टॉपिक संपवतो आहे ना ही मुलं कशी आहेत तुम्हाला सांगू का करायचं तर काहीच नाही दुसऱ्यावर ब्लेम ढकलायचं आहे ना त्या टाईपची मुलं असतात ती लक्षात घ्या मी तुम्हाला काय दोष देत नाही आहे तुमचा एका दुसरा पॉईंट राहिला आहे ना तर तुम्ही स्वतःहून टेन्शन घेऊन घरातल्यानं पण टेन्शन देऊ नका किंवा असा ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करू नका की ऑर्गॅनिकचंच टेन्शन होतं मला म्हणून मला सी ई टी अवघड गेली असं नाही आहे काय लक्षात घ्या मग चांगला अभ्यास करायला सुरुवात करा मग बघा पहिलं हे पॉईंट मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले आता आपण जे मगाशी ठरवलं होतं ना त्यातल्या दुसऱ्या पॉईंटवर आपण आता डिस्कस करूया विद्यार्थी मित्रांनो इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन बाबतीत तुम्हाला सांगू का की दरवर्षी ना रूल्समध्ये थोडाफार तरी चेंजेस होतात लक्षात घ्या मग अशा वेळेस आमच्या साताऱ्यात के बी पी इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथं ॲडमिशन कमिटीज असते लक्षात घ्या आणि जवळजवळ खूप शिक्षक असतात तुम्ही तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला काय करतात वन टू वन तुम्ही कुठल्याही शिक्षकाशी बोलू शकता आणि तुमच्या ॲडमिशनबद्दल जेवढ्या शंका असतील क्युरीज असतील सगळ्यात दूर केल्या जातात म्हणजे अशाच ठिकाणी जाऊन आपल्याला काय केलं पाहिजे ॲडमिशनशी रिलेटेड माहिती घेतली पाहिजे तुम्हाला खरं गंमत सांगू का आमच्या घरात मीच सगळ्यात मोठा होतो मी तुम्हाला एक लास्ट टाईम आता बरेच सबस्क्रायबर नवीन आहेत लक्षात घ्या मी ही गोष्ट अगोदर एकदा बोललो आहे परत आता रिपीट करतो आहे ॲडमिशनला इंजिनिअरिंगच्या मी जेव्हा गेलो ना आमच्या पप्पा पप्पा त्यावेळेस जतमध्ये होतो ठीक आहे आणि सांगलीमध्ये ॲडमिशन प्रोसेस चालू होती वालचंद कॉलेजमध्ये ओके मग आम्ही जतवरून निघालो दोन तासात पोचलो आमचे बाप्पा एस टीमध्ये रेपो मॅनेजर होते त्यांची मिटिंग पण होती त्या दिवशी लक्कली सांगलीमध्ये ओके त्यांना घाई पण झाली होती त्यांना मिटिंगमध्ये पोहोचायचं पण होतं महत्त्वाचं होतं आम्ही गेलो कॉलेजेसमध्ये लक्षात घ्या आणि तिथं गेलो एक माणूस म्हणला अरे उशीर झाला ॲडमिशन संपले सगळे खरं सांगू का मला तर वाटलं माझं वर्ष संपलं सिरियसली मी त्या माणसावर विश्वास ठेवला पप्पा म्हणले पप्पांना पण घाई झाली पप्पा म्हणले एक काम कर तू थांब इथं बघ कसं आहे मी जरा जातो पुन्हा येतो मिटिंग क्लिअर करून मी खरं सांगू का मी काही चौकशी केली नाही एका माणसाला भेटलो त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि पहिला राऊंड माझा अक्षरशः वायाच गेला म्हणून आपण आणि नंतर खरं सांगू का सेकंड थर्ड राऊंड असतो हे मला माहीत पण नव्हतं स्पॉट राऊंड होता हे पण मला माहीत नव्हतं अक्षरशः शेवटी मग मॅनेजमेंट कोट्यातून मला ॲडमिशन घ्यावं लागलं आलं का लक्षात किती नुकसान झालं माझं म्हणजे अगदी आता तुम्ही करोनाला गा घाबरताय ना म्हणूया आपण पण लक्षात घ्या की माझं ॲडमिशन तर ऑगस्ट महिन्यात झालं होतं ज्यावेळेस सगळे सबमिशन वगैरे करतो त्यावेळेस मी हॉस्टेलमध्ये गेलो होतो ते बघूनच मला घाम पुटला होता अरे बाप रे हे कधी शिकायचं आपण पण होत गेलं सगळं काय इश्यू झाला नाही चांगले मित्र मिळाले पण तुमच्या बाबतीत तसं होऊ नये ना मी तुम्हाला सांगतो कालचं जे आपण मॉक टेस्टबद्दल बोललो की नाही आपण ते पी व्ही पी आय टी टी एस एस एमचे लगेच मला एक फोन आला आपले एक जुने सबस्क्रायबर आहेत लक्षात घ्या यादव त्यांची मुलगी सोहा यादव ॲक्च्युली त्याची मम्मी ना त्या मुली आपल्या सबस्क्रायबरची ती त्याच कॉलेजमध्ये त्या त्याच कॉलेजमध्ये आहेत आणि तिथे ते एच आहेत फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटच्या त्यांचं मला कॉल आला ते म्हणले माझा नंबर पण तुम्ही प्रोव्हाइड करा मुलांना कुठल्याही शंका असतील इव्हन जे मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन आहे ना तुम्ही यांच्याकडे करू शकता त्या तुम्हाला इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड सगळ्या प्रकारचं गायडन्स देतील लक्षात घ्या ओके तुमचे जे काय क्युरीज असतील त्यांना विचारा ॲडमिशन प्रोसेसबद्दल विचारा ओके ब्रांचेसबद्दल माहिती घ्या म्हणजे माझ्यापेक्षाही ना यांच्याकडे म्हणजे स्मिता मॅडम आहेत ना यांच्याकडे तुम्हाला माहिती योग्य प्रकारे मिळेल त्यांचा नंबर मी बोर्डवर दिलेला आहे ओके समजून घ्या या गोष्टींची गरज आहे म्हणून तुम्हाला मी सांगतोय ओके आता तुमचं जर कोण रिलेटिव्ह असेल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ॲडमिशनशी रिलेटेड तर सगळ्याचे काय लेटेस्ट जे बदल झाले ते त्यांना माहिती असणार आहेत तो टी एफ डब्ल्यू टी एफ डब्ल्यू एस रूलबद्दल आपण बोललो होतो ना मग विचारा मॅडम ना त्या तुम्हाला माहिती देतील सगळ्या गोष्टी मग तुमच्या लक्षात आलं का मग हा एक पॉईंट मला बोलायचा होता आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आपला ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस बघा खूप चांगल्या प्रकारे मुलांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे विशेष करून जळगावमधून रावेर तालुका बहुते तिथून बऱ्याच जणांनी इ
मी त्या पालकांना काय सांगितलं की मी व्हिडिओज पाठवतो मला पाहिजे तसं तो होमवर्क करतोय का ते बघूया इवन माझ्याकडे जी इलेवन्थ स्टँडर्डला मुलं होती ना त्यांना सुद्धा मी इझिली ॲडमिशन दिलेलं नाहीच आहे आज ॲडमिशन घ्यायची लास्ट डेट आहे ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा उद्यापासून आप माझा आपल्याला हा मला सह्याद्री कॉ क्लास सुरू करायचा आहे म्हणजे मी फिक्स टायमिंग ठेवणार आहे की इलेवन्थ स्टँडर्डसाठी सकाळी नऊ वाजता ट्वेल्थसाठी दुपारी अडीच वाजता ओके हे स्टँडर्ड टायमिंग ठेवायचं मला मोठे व्हिडिओ आहेत लक्षात घ्या आणि मी तुम्हाला सांगू का तुम्ही माझ्याकडं ऑनलाईन कोचिंग जॉईन केले ना तुम्हाला ऑफलाईन क्लासेसची गरज नाही भलेही महाराष्ट्रात तुम्ही कुठेही असा लक्षात घ्या माझ्याकडं आला ना मी पर्सनल लेवलला तुमचं ते करून घेणारच हे लक्षात घ्या ओके मग हा माझा नंबर आहे मी ऑलरेडी दिलेला आहे ह्याच्यावर फक्त व्हॉट्सअप मेसेज करा कारण उद्या लास्ट डेट आहे मला माहिती आहे की आपण बऱ्यापैकी बोललो आहे मी की लास्टच्या दिवशीच बरेच जण कॉल करणार आहेत मला इवन माझे जुने स्टुडंट आहेत इवन सातारात तर काय होतंय काल एक पॅरेंट्सना मी म्हणलं बरं का की आपण ठीक आहे नंतर भेटू नाही म्हणले सर मला भेटायचंच आहे तुम्हाला मग सोशल डिस्टन्सिंग पाळून बोललो पण ते आलेच नाहीत पर्यंत म्हणजे बरेच पालक काय म्हणतात नाही सर आमचं ॲडमिशन कन्फर्म आहे हंड्रेड पर्सेंट आम्ही तुमच्याकडेच घेणार आहे पण जरा तुमच्याशी बोलायचं आहे ओके okay? मग त्यामुळे काय होतंय मला माहिती आहे आजचा दिवस सगळा माझा बोलण्यात जाणार आहे थकून जाणार आहे मी लक्षात घ्या मुद्दा असा आहे म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो व्हॉट्सअपवर मेसेज करा मधल्या वेळेत मी रेस्ट घेत असताना रिटर्न कॉल करेन हंड्रेड पर्सेंट आता सगळं बोलून झालं तर उरली स्ट्रॅटजी स्ट्रॅटजी आपण स्टार्टलाच ठरवले बरं का की मॉक टेस्ट ओके okay? आता बऱ्यापैकी फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मी तुम्हाला सांगू का ह्याच्याबद्दल पण मला बोलायचं रे रोज तीन तीन टॉपिक सगळ्यांचेच होणार नाहीत रे काय काहींचे दोन सुद्धा होणार नाही आहेत रे पण मी काय म्हणतोय मी लिंक जी प्रोव्हाइड करतोय ना ती तशीच राहणार आहे ना ते क्वेश्चन तसेच राहणार आहेत ना तुम्ही आज एक झाला तर एक करा ओके हे कुणासाठी सांगतोय आता होतच नसतील तर पण आपल्याला तसं नाही आहे मी हे दिलेले तीन करून तुम्हाला एक्स्ट्रा करायचे ऍक्च्युली मी ना बरं का दोन तीन आपले सबस्क्रायबर आहेत त्यांना मी बोललो होतो काल वेव मोशन अपलोड करेन म्हणून मी तुम्हाला बोललो करत ॲडमिशनमुळं कालचा दिवस इवन आजचा दिवस पण तसाच जाणार आहे आता तुम्ही म्हणाल चला झालं तुमचं मग आता आमच्याकडं केलं दुर्लक्ष तुम्ही तसं नाही आहे ॲडमिशनचं बघावं लागतं ना बळावनं कुठलं ना कुठल्या दिवशी तरी मला क्लास सुरू करावं लागणार होतं ओके जर माझे जर पार्टनर माझ्यावर आत्ता असते म्हणूया आपण म्हणजे आमचे साळुंखे सर किंवा जगदाळे सर तर मग मला बऱ्यापैकी रिलीफ मिळालं असतं ना ठीक आहे ॲडमिशनचे प्रोसिजर त्यांनी बघितले असते मी इथं असतो पण आज मी एकटाच आहे ओके एक दोन दिवसात ती येतील पण तोपर्यंत मी एकटाच असल्यामुळं मला बघावं लागतं आहे मग तेवढं तुम्ही समजून घ्या फिजिक्सचा मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे स्टेशनरी वेव्ह अरे पण याच्यावर बेस्ट लेक्चर आहे ना निशांत पटवर्धन सरांचं आणि मला माहिती आहे की निशांत पटवर्धन सरांचं चॅनल आता बरेच जण फॉलो करत आहेत लक्षात घ्या बरेच जण त्यामुळं त्यावर पण सुपर थर्टी क्वेश्चन आहेत वन शॉर्ट व्हिडिओ आहेत तुम्ही ते हे करा त्याच्यानंतर केमिस्ट्री डी एन एफ ब्लॉक डी आणि एफ ब्लॉक खूप सोपा टॉपिक आहे आपण व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे मग आता प्लेलिस्टमध्ये चेक करा बऱ्याच वेळा काय होतं मी काल तसं बोललो आणि मला कळालं की वेव मोशन राहिलाच माझा मग एक चांगली सबस्क्रायबर आपले तिला म्हटलं तू मला लिस्ट करून दे कोणते कोणते टॉपिक राहिले आहेत ते तिनं दिली पण लिस्ट करून कमेंटमध्ये पण दिली मला व्हॉट्सअपवर पाठवलं लवकरात मी ते पण कम्प्लीट करणार आहे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो मॅथ्समध्ये अतिशय सोपा टॉपिक आहे वेक्टर काहीच अवघड नाही आहे तो सिरियसली काय अवघड नाही आहे आणि आपण बहुतेक वेक्टर घेतलेला आहे ओके मग बघा झालं रला दहा ते पंधरा मिनटात सगळं क्लिअर झालं लक्षात घ्या आणि आपण ना स्टार्टला बोललो तेच महत्वाचं आहे बरं का मनात कोणतीही भीती ठेवायची नाही आहे हे लक्षात घ्या आणि मी काय ठरवलं आहे माहिती आहे का मी असं ठरवलं आहे बरं का माझं पहिलं शेड्यूल मी फॉलो करणार म्हणजे लॉकडाऊनच्या अगोदर जसं होतं तसं मी खूप बिझी असायचो आता पण आहे बिझी मी पण हे नुसतं कॅमेरासमोर चाललंय मग कसं होतं त्याला काही नाही ना पहिला कसं साडेसहा बॅच येणार म्हणजे येणारच आता तसं नाही ना किती वाजता पण उठतोय सातला उठतोय साडेसातला उठतोय दुपारी किती वेळ पण झोपतोय नाही मी उद्यापासून मी सुद्धा फॉलो करणार एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल मग ते तुम्ही सुद्धा फॉलो करा एक सवय लावून घ्या चांगली ओके चांगला अभ्यास करा पॅनिक बिलकुल होऊ नका सगळ्या चांगलंच होणार आहे हे नेहमी लक्षात ठेवायचं नेहमी पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद